，终于等到你，还好我没放弃。四五年了，终于等到你那么大幅的改强，这么长时间刚出生的婴儿都差不多要上小学了。比起他 S 三凯撒霸主时期更加强，这一把全输出双破防凯上流，把对线误解，还有超秀龙马捉到断掉。被队友抢路没关系，因为从一开始开局不到就杀到最后一分的话，最高积极推塔到就先把这个球球花的好好享受吧。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Matt Team 的呜呜，这次带来的是祖卡。最新版本在体验服呢，给他大改强了，相信很快也会在正式服给他改强，毕竟是整个战场的改动。看到对面一个误击，一技能，一技能，一个斩杀，哇！大家有看到吗？不是说二打一就肯定赢，而是我们刚刚的那个输出量，绝对不是大家平时在正式服看到的主卡，因为他给。全部几乎改强的不行不行的，而我们到底改强什么？待会跟大家说。毕竟这一把很多的这个团战，看到这，我们原本先选了一个凯撒路，为什么两个凯撒路呢？呃，这体验服大家都懂的，最后一秒选呢，什么的都不会让入给你的嘛。看到来一个罗尔在打啊，技能刷个护盾再卡那一下，最后赶一下，又收割一个，这就完了吗？当然没有，还有个他前期龙马，前期的龙马我们吊打他，用主卡，还有个谁？还有个对面蝙蝠侠，前期蝙蝠侠是前期的龙马，还有蝙蝠侠。一连干了四个，你以为对面的误击是笨的吗？不是啊，我们队的叶娜被他单杀的啊，我们的叶娜也是会连招的，不是说那轻这不能说烂的那种，也没关系。看到这下路呢，有个误击，对面肯定要来回包了。不断的现在这里蹲一蹲，不过还是得说，这一个商店啊，这个那个叉那么小，怎么关掉啊？大家待会看一下，一个大招我做下去，让小兄弟捡破烂。还有一个罗尔，哇，这里没有兄弟能干的，我一个斩杀干他，一口气连干了两个，是连干了七个，只是为什么？不是七个人头，因为我们刷了助攻嘛。有些这英雄到底改强了什么呢？首先在被动就体现出来了。现在我们被动那内内功啊，可以直接的回复十二趴的生命。Oh my god， 十二趴最大生命值，一个大招我做下去，划着三指操作干掉对面的苏，还有属性也给增强了。基础生命值257变 275， 成长攻击直接 15.2 变到 17.3。看到对面，哎呀，卡了这个 B， 又、哦、又卡一个 B， 没关系嘛，还是干了这个 B， 一个一技能往前要吗？有个罗尔，他想我上他，一看你的样子就知道很烧啊，看一下知不知道是不是很烧哦，还来一个大招坐下去，他喜欢用坐上，他坐在上面，他喜欢坐在上面那种玩法。看到对面，我们蹲在这一个草丛，看一下能不能够干掉对面的龙马。他过来，我们就干他。有些蹲点要精辟一点，当然的，还有很多的这一个增强。我们先把红 buff 给他拿了。又看到个乌鸡，哦，乌鸡坐下去，他也是喜欢我们坐在他上面，爽不爽？这个痛度，现在。完全正式服是比不上的，不可能嘛！这个主卡，在现在，体验服就那么屌，我感觉出道了也是可以的。待会如果战场一旦更动更新了，小兄弟们要用。我们现在基础攻击间隔也从一秒变到去零点八秒，这个间隔可以更快的刷更多普攻出来了，更流畅。大家看我们的刚刚接招。那是流畅的一批，不像现在正式服的主卡卡着，一卡一卡的，完全不会。而一技能方面呢，也是基础伤害给他提升了，吃的物理攻击也提升了
，普攻伤害也提升了，而且冷却时间前期给他调低了。虽然说这个释放距离是短了一点，可是无伤大雅嘛。那么多的改强，有个误击要往前迈一技能，我又斩杀斩他妈逼了。还有对面一个。蝙蝠侠哦，罗俄，你罗俄很骚是不是？哎，怎么卡住动不掉？没关系，在卡住的时间，高手不需要网路也能够做到一手双杀的。各位小兄弟，我们在刚刚卡住的时间<笑>干掉对面的罗尔，我们是卡住，他怎么死的不知道，反正我们杀了，我们自己一个主卡杀了对面罗尔，而且现在推塔速度那也是六的一批。虽然苏一直打空炮，可是我们只需要刮一下就刮掉对面的塔。当然了，对面的蝙蝠侠，他也有时有时候会直接干我们。对面的控制那也是多。那这一局打了很久，二十分钟左右，我们刚刚也是有被蹲了一下。不过，这英雄还有其他改强。就我现在看着这个人啊，打字就知道你打字，打游戏就别打字嘛。我们二技能冷却时间前期原本九秒，现在变七点五了。虽然到最后原本是比较低的，那可是现在也是更好，因为前期强势多了。虽然也是释放距离，那强化普攻呢，稍微降低判定距离也是。可是就连大招也改强了，那基基础伤害最后的八百变到一千。普攻伤害一百五变多少？各位小兄弟猜一猜，是两百吗？不是，是直接加一百，二百五。击飞时间虽然降低了，可是冷却时间也给它调低呀、啊，这位小兄弟。主卡要是改出来，这样的改动在正式服摆出来，绝对比现在的艾里要强。看到对面，哇，先给这个输出位啊，干他死了一个，我们跟他换了一下。又坐下去，又呜、哦！小兄弟这次最终算是打中了这个炮了。我们一坐下去，他就会打炮。打炮就是要坐上去啊！打炮不坐上去，那你就要趴起趴着啊！说是收割对面，对面就会趴着，又打一下。输是怎么收割的呀？这普攻啊，没所谓了。现在呢，传说对决，搞点有点情调啊，有气氛，在体验服，这战场更动。就晚上，晚上就更能干了，是不是？各位小兄弟，晚上更喜欢干，说的是干架打架，先拉一下嘛，别射这条龙了。对面，哦哦哦，有个谁？你看到你了啦！哎呦，我、哦、还来刮一下叶娜捡破烂，误己追着我，可惜他是小短腿，连叶娜都追不上，叶娜都看不上你呀、啊。射一炮，你这一炮打得有点爽啊，那直接就去干一下这个龙吧。我们就不干了，因为现在凯撒打我们那是超级的痛，不知不觉十一杀，哎，这个滑，我是觉得新版，这整个界面变得更四方形了，我是觉得什么都很四方形，而且那些的标标示哦，先干这一个标示呢，按键呢都很小很小一颗，怎么能够干嘛？怎么能够按嘛？很难嘛，也没关系了。看到这一个哦，还哎呀，打一下死一个，还有个罗尔哦，罗尔罗尔来，他划过去，我有复活甲，哎，复活甲就不会这么干了。哇，这挑衅啊，龙马小兄弟！现在这个凯撒这么大条了，已经不是以前那个，现在天空巨龙喷喷喷，看到又是罗尔干过去，小兄弟们直接射塔就行了。我们都不在乎那 KDA 了，有的输出就输出，能干一个是一个。等兵线到来，直接射塔，可不可以？看一下这些小兄弟会不会浪啊？五个英雄都被我们收割了，可是他们退呀、啊。苏不退，看一下他待会退不退不退，有没有人喊撤退？还真的撤退了啊？狙什么？有什么好狙？可是大家看一下新版的凯撒。那是多么的屌！他打那个塔，一打一下，靠一下，没有一大堆血量，没有人，没有英雄啊！靠这一个凯撒把那塔满血，靠到没血，屌不屌？现在的凯撒，所以说我也是很期待新版本的更新的。拿下个牌，哇
，这个十三杀，十一颗助攻啊，最高积极，最高推塔，最新版的主卡在体验服之中，相信正式服也差不多的了。最新版之中，它最适合它什么英雄？第一个就是我们的这一位。小青团战处理上都具有较强的先手开团能力，对于后排的威胁较大，并且技能的连环 combo 都起到很好的控制效果。有种 gank 像依靠依靠小青的大招将敌方直接逼动，紧接着我们大招命中就可以打出很高的输出。最大的第二个英雄就是雅莲，团战处理上呢，雅莲先手跳大，大众。对面的后排，此时我们就可以接大招，将对面后排直接一套带走。游走 gank 上，我们打野他边路，在野区入侵时，利用他先手大招，我们再大招，这样保证了我们大招的命中率，从而提升了我们的输出能力。有着较长的技能 combo， 压制什么英雄？第一个就是超人，我们多段的技能。强化普攻都可以打打断超人的这个飞行状态，而且超人的推我们只需要一段位移就可以轻松躲过了，躲得了他大招，而且还能断他飞，岂不压制呢？压制的第二个英雄就是这一位海牙了。如果海牙走凯撒路，不妨选个祖卡，因为我们可以断他大招之余，还能够轻松的突进切入，他没法方针我们。可是被什么英雄给压制？第一个就是这一位吕布，即便是这个重置后的祖卡，对得上吕布单挑，也未必能够赢，甚至很多情况都是被吊打。最重要的是体现在吕布的大招续战力，而吕布就算出半坦装，也可以拥有与我们相似的攻击力。对到他的话，我们没有任何的单挑好处。压制我们的第二个英雄就是这一位。美娜，对到美娜的话，她嘲讽技能可以有效限制了我们的输出。二技能，还有她一技能，还有她的被动，都很压制我们的技能组。感谢大家收看，我是麦听的，我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞，还有分享。感谢我们，下次再见，拜了个拜。